హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ రోజు మనం స్పెషల్ 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 అరటికాయ పొడి చేస్తున్నాం బహుశా ఇందులో మీరు చాలా మంది ఈ విషయం కూడా ఇలాంటి రెసిపీ ఉందని కూడా మీకు తెలిసి ఉండదు అలాంటి రెసిపీని మనం ఇప్పుడు అది కూడా యుఎస్ లో యుఎస్ మన వంటలో యుఎస్ లో మన ముచ్చట్లు చెప్పుకునే కార్యక్రమంలో చేస్తున్నామండి అరటికాయ పొడి ఓకే దీనికి కావాల్సింది చూడండి ఈ అరటికాయకి మన పచ్చి అరటికాయలు ఉంటాయి కదా రెండు తీసుకున్నామండి సో ఈ అరటికాయల్ని మనం కాలుస్తామండి కాల్చి పొడి చేస్తాం అది ఎలాగో మీరు చూడండి అలాగే మధ్యలో కూడా మంచి షాపింగ్ చూపిస్తాను చక్కగా చూసి వచ్చేసేసి వంటకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఎక్కడైనా సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఉడకినప్పుడు ఫ్రై చేసినప్పుడు కొంత టైం పట్టుద్ది కదా నేను ఆ టైమ్ లో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అనమాట సో ఈ అరటికాయ పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూడండి రెండు అరటికాయలు తీస్తాను తర్వాత కొత్తిమీర ఎండు మిరపకాయలు తర్వాత చూడండి ఏమో తాలింపు సామాను అండి తాలింపు సామాను నేను చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను అది కొద్దిగా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది తర్వాత మిరప గింజలు ధనియాలు చింతపండు జీలకర్ర ఓకే కొద్దిగా నూనె అలాగే పసుపు సాల్ట్ నేను వేసేటప్పుడు ప్రతిదీ చూపిస్తానండి తర్వాత ఆనియన్స్ చూసారు కదా నేను ఇందాక ఇంకోసారి కూడా చెప్పాను మీకు ఈ ఆనియన్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఆనియన్స్ అంటే ఇంత పెద్ద ఆనియన్స్ దొరుకుతాయి కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తాము ఆనియన్స్ కొంత వాడిన తర్వాత అది ఎక్కువసేపు బయట ఉంటాం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కాబట్టి మనం ఇలాంటి బాక్సులు దొరుకుతాయి దీంట్లో ఇలా పెట్టేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కానీ ఇది కానీ బాగుంటుంది అనమాట ఇక చేసేద్దాం అరటికాయ పొడిని ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే అరటికాయలు కాల్చేద్దాం చూడండి ఇలా పెద్ద మంట పెట్టుకొని చక్కగా ఏంటంటే అరటికాయల్ని ఇలాగా కాల్చేసుకోండి చూసా స్టిక్కర్ కూడా తీయాల మా వాళ్ళు స్టిక్కర్ తీ చూడండి ఈ అరటికాయలు కాల్చుకున్న రేపు ఏం చేద్దాము అంటే పక్కన పొయ్యి పెట్టుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ వేద్దాం అండి ఈ అరటికాయ పొడికి కావాల్సిన పొడిని ఇప్పుడు మనం పక్కనే తయారు చేసుకుందాం అట్ ఏ టైం అయిపోతుంది అనమాట టైం కూడా కొద్దిగా సేవ్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మినపగుళ్ళు ఇది చాలా బాగుంటుందండి చాలా ట్రెడిషనల్ చాలా చాలా ట్రెడిషనల్ అండి చూడండి అవి తిప్పుకుంటూ ఓ పక్కన చూస్తా ఉండండి ఈ పక్కన ఇవి అవి కొద్దిగా మిరపగుళ్ళు వేగినాయి కదా ఇప్పుడు జీలకర్ర ఏమంటే అతి బాగా టేషనల్ ఇందులో నాకు తెలిసి మీరు చూసే వాళ్ళల్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా తెలిసి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను నిజంగా ఇది కనుక మీరు తినుంటే ఎప్పుడు తిన్నారు ఎలా తిన్నారో కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ధనియాలండి చూడండి ఒకప్పుడు ఇది కట్టెలు పోయిన తర్వాత వండిన తర్వాత బొగ్గులు వస్తాయి కదా నిప్పులు ఆ నిప్పుల మీద కాల్చి చేసేవాళ్ళు అంటే ఎంత పురాతన నాటి వంట చూడండి ఇప్పుడు ఏమంటే ఇలాంటి రెసిపీస్ అన్ని కూడా మా ఛానల్ లో చూపించి కనీసం ఇంకొంతకాలం అనేది దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళదు మా ప్రయత్నం అంటే ఆ ప్రయత్నంలో భాగం కూడా మీ అందరూ కూడా ఇలాంటి రెసిపీని షేర్ చేయండి అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన పురాతన కాలం నుంచి ఎప్పుడో వందల ఏళ్ల నుంచి ఉన్న ఈ వంటలన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే నేను కొద్ది కొంతమంది తెలియజెప్తానో మీరు కూడా ఇంకొంతమంది షేర్ చేయటం ద్వారా తెలియజెబితే ఇది మన ఈ వంట అనేది కొన్ని ఏళ్ల పాటు మన రెసిపీ బతుకుంటుందండి సో చూడండి ఆ అరటికాయ పొడికి కావాల్సిన అదంతా కూడా రెడీ అయిపోతుంది అరటికాయలన్నీ అలా కాల్ చేసుకున్నాం కదా ఈ చక్కని ఇది కూడా మొత్తం అంతా కూడా ఆరాలండి ఆరిన తర్వాత ప్రొసీజర్ చూడండి ఆ కాలిన అరటికాయ ఏంటంటే పైన ఆ తోడు మన అరటికాయ తింటాను చూసారా అలా తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది కొద్దిగా కాలుతుంది అనుకోండి లైట్ గా వాటర్ తడి చేసుకుని చేయొచ్చు సో అలా వచ్చేస్తుంది లైట్ గా అలా తడి చేసుకోండి అలా వచ్చేస్తుంది ఆ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా సౌండ్ ఏంటంటే కొద్దిగా వంట చేసేటప్పుడు కాల్చాం కదండి ఆ పొగ వచ్చింది ఆ పొగ రాగానే అది ఏంటంటే ఆ సౌండ్ కి అది ఆన్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా ఆ పొగని లాక్ ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేయాలి అలా తీసేసుకోవటమే అనమాట చూడండి ఎలా వచ్చిందో తీస్తే చక్కగా అరటికేలాగే ఉంది కదా లోపల కాస్త లైట్ వేడిగా ఉన్నప్పుడే మీరు తీయాలండి లేదంటే దానికి అద్దుకుపోయి నల్లల్లగా అవుద్ది అంత పెద్ద ఏం కాలదు పక్కన వాటర్ కూడా పెట్టినారు కాబట్టి సరిపోద్ది ఇలా తీసేసిన తర్వాత కడిగేసేసి చిన్న చిన్న మొక్కలు కట్ చేద్దాం ఇంకా మిక్సీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామండి చల్లారిపోయినాయి కదా ఫస్ట్ అవన్నీ మిక్సీ జార్ లో వేసేస్తున్నాం ఏమండి అరటికాయ పొడి ఎలా వచ్చిందో చేసి కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అలాగే మా ఛానల్ కనుక కొత్తగా చూసుండే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి తర్వాత చింతపండు తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు ప్రతిసారి చెప్తున్నాను ఉప్పు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అక్కడ ఉప్పుకి ఇక్కడ ఉప్పుకి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇది మిక్సీ వేసేద్దాం మిక్స్ 
చూసిన ట్వంటీ ఫైవ్ పెడితే అలా వచ్చిందనమాట చూడండి స్పూన్ తో చూపిస్తాను ఎందుకంటే అట్టికాయ పొడి కదా చూడండి కొద్దిగా ఇలా రావాలన్నమాట అట్టికాయ పొడికి ఇలా వస్తే ఏంటంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు దాంట్లో కొద్దిగా పసుపు వేద్దామండి చూడండి లైట్ గా పసుపు వేసేస్తున్నాము తర్వాత దాంట్లోనే మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా కాల్చిన అరటికాయ ముక్కలు చూడండి ఇలా ఎలా అయిపోయింది వచ్చింది అర్థమైంది కదా మీకు ఇలా వచ్చేసినాం ముద్దలాగా అనమాట ఇప్పుడు తాలింపు పెడదాం అంటే తాలింపు పెట్టేసుకున్నాం ఈ తాలింపులో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉందండి సహజంగా తాలింపు అంటే మినప కూడా లేస్తాం కదా దీంట్లో వేయకూడదు ఓకే ఫస్ట్ జీలకర్ర తర్వాత ఆవాలు ఇంగువ అంటే దేనికైనా సరే పచ్చడికి ఆ ఇంగువ పడితేనే ఆ అద్భుతం అనేది పచ్చడిలో ఆవిష్కృతం అవుద్ది కరివేపాకు ఎండు మిరపకాయలు చూడండి సహజంగా ఈ అరటికాయ పొడి ఏంటంటే చక్కగా మీరు వీలుంటే వాచిన అన్నం తోటి కుక్కర్లోది కాకుండా దాంట్లో పచ్చడి తోటి తిని చూడండి చక్కగా ఏదన్నా లంచుకుంటూ ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అండి సన్నగా కట్ చేశాను చూడండి అరటికాయ పొడి కొద్దిగా ఆనియన్స్ కొద్దిగా కలర్ రానివ్వండి ఆనియన్స్ అంత కలర్ ఏం రాలేదు మామూలుగా వేగిని ఇప్పుడు చూడండి ఆ మిక్సీ వేసుకున్నాం కదా అది మనం పకోడీలు వేస్తాను చూసారా అట్లాగా చూడండి అద్భుతమైన మంచి మంచి రెసిపీలు మేము చేస్తున్నాం కదా మేము అడిగేది ఏంటి మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయమని షేర్ చేయమని ఒకసారి చేసి మీరు తినండి అలాగే ఎవరికైనా సరే కొద్దిగా పంపించండి మంచి రిలేషన్ బాగుంటుంది మనం ఎప్పుడు చేసుకుంటాం ఇరవై నాలుగు గంటలు తింటానే ఉంటాం కదా సో మనం చేసే ఒక వెరైటీ రెసిపీని మనం చేసి ఇది చూడండి రెసిపీ ఎలా ఉందో అని మీ వాళ్ళకి పంపిస్తే ఆ రిలేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఒకసారి బాగా వేసి అంత అలా పకోడీలాగా వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కలిపేసేయండి ఏమండి వీడియో చివరి వరకు చూడండి చెప్పి ప్రతి చిన్న పిట్టు కూడా రెసిపీ బాగా రావడానికి మీకు ఉపయోగపడుద్ది చూడండి ఎలా వచ్చింది అరటికాయ పొడి ఇంకా కొద్దిగా ఉందండి ప్రాసెస్ అలా వన్ మినిట్ అవ్వగానే మనం ఈ కొత్తిమీర వేసేసి మళ్ళీ ఫ్రై చేయాలి అంటే ఆ పొడిని కలపాలి చూడండి ఒకసారి మీరు ఫ్రై అయినా ఒకసారి చూడండి చూస్తే మీకు కరెక్ట్ గా అర్థం అవుద్ది అనమాట ఏ పొజిషన్ లో మనం పొయ్యి ఆఫ్ చేయాలో చూడండి ఈ పొజిషన్ లోనే ఉప్పు సరి చూసుకోండి ఒకసారి ఏమండి ఒకప్పుడు ఈ రెసిపీని రోడ్లో వేసి దంచేవాళ్ళు గంటల గంటలు సో ఇప్పుడైతే హ్యాపీగా మిక్సీలో వేసుకుంటున్నారు సో చూడండి రెండు అరటికాయలే మనం చేసింది ఎంత వచ్చిందో చూడండి చూడండి ఎలా ఉంది అరటికాయ పొడి సో మిక్సీలోంచి మనం వేసిన తర్వాత దాదాపు ఒక పది నిమిషాల పాటు సిమ్ లో పెట్టి చక్కగా అలాగా ప్రెస్ చేస్తూ మనం చేసామండి ఇది ఎంత ఓపిక్ గా చేస్తామో చక్కగా అది భోజనంలో తినొచ్చు చపాతీలో తినొచ్చు అన్నిట్లో తినొచ్చండి ఈ అతి పురాతన టేస్ట్ అనే రెసిపీని ఓపిక్ గా చేయండి ఇంట్రెస్ట్ గా చేయండి చేసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ సిక్స్టీ ఫోర్ అవ